నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల కొనుగోలే ఒక పెద్ద బుస్ అయితే అసలు ఆ కిట్లే పెద్ద బుస్ అని తేలింది ముఖ్యంగా ఈరోజున ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు వాటి వాడకం మీద వాటి ప్రామాణికత మీద చేతులు ఎత్తేశారు ఈ రోజున ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పెద్ద కుంభకోణానికి పాల్పడిందనే ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో అసలు మొత్తంగా ఈ ర్యాపిడ్ టెస్టుల కొనుగోలు దాని నేపథ్యం దానికి ముందుగా ప్రభుత్వం వేసినటువంటి అనేక రకాల కప్పగంతుల్ని మనం ఒకసారి ఒక వరుస క్రమంలో కనుక పరిశీలిస్తే విశాఖపట్నంలో గత ప్రభుత్వం నెలకొల్పినటువంటి మెడ్టెక్ జోన్ని పది నెలలుగా పట్టించుకోకుండా ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఒక్కసారిగా వైరస్ ప్రభావం పెరిగిపోయేటప్పటికే మరి వెంటిలేటర్స్ గురించి కానీ టెస్టింగ్ కిట్ల గురించి కానీ మరి పీపీఈల్ గురించి కానీ మెడ్టెక్ జోన్ని యాక్టివేట్ చేసిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే అయితే ఈ మెడ్టెక్ జోన్లో మరి ఈ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్లు తయారవుతున్నాయి మరి ఇప్పటికే వాటి వేగం పెరిగింది రోజుకు ఇరవై ఐదు వేల కిట్లు తయారు చేస్తున్నాము మరి బయట మార్కెట్లు దొరికే వాటి కంటే మనం సగం ధరకే వాటిని ఇవ్వగలం పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా విపరీతమైనటువంటి ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని చెప్పి మన రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి మరి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరీ ప్రకటించారు చాలా ఘనంగా తమ ప్రభుత్వం యొక్క గొప్పగా భుజాలు చరుచుకొని మరీ చెప్పారు మరి అయితే ఆ తర్వాత మరి మెట్టెక్ జోన్ నుంచి ఆ టెస్ట్ కిట్లు మరి తయారీకి ఏం రోగం వచ్చిందో మరి లేకపోతే పరిశ్రమల శాఖకే రోగం వచ్చిందో తెలియదు కానీ మొత్తానికి చివరకు మరి ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు కొంటున్నారని చెప్పి ఆ పేరుతోటి దక్షిణ కొరియా నుంచి ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల కొనుగోలని మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది ముఖ్యంగా దక్షిణ కొరియా మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇంత ప్రేమ కలగటానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం నేను గత వీడియోల్లో కూడా చెప్పాను వైరస్ నేపథ్యంలో కూడా వాళ్ళు ఎన్నికలు నిర్వహించారు అందువలన దక్షిణ కొరియా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి చాలా ముద్దేస్తూ ఉంది మరి ఆ ముద్దు వచ్చిన ఫలితంగానే ఆయన దక్షిణ కొరియా నుంచి ఆ కిట్లు కొనుగోలు చేయాలని మరి ప్రతిపాదించాడు అయితే మరి దక్షిణ కొరియా నుంచి నేరుగా మరి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి భ దక్షిణ కొరియాలో ఉన్నటువంటి భారత రాయబార కార్యాలయం ద్వారా సంప్రదించి అలాగే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి దక్షిణ కొరియా రాయబార కార్యాలయంతో సంప్రదించి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క జోక్యాన్ని కోరి తద్వారా వాళ్ళు నేరుగా తయారీదారు నుంచే ఒక్కొక్క టెస్ట్ కిట్ మూడు వందల ముప్పై ఏడు రూపాయలకు కొనగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఏడు వందల రూపాయలకు కొని అది కూడా నేరుగా మరి తయారీదారు నుంచి కాకుండా హైదరాబాదులో మరి పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళ సొంత కంపెనీ అయినటువంటి సండోర్ మెడికేట్స్ అనే కంపెనీ ద్వారా కొని మరి ఒక్కొక్క కిట్లో నాలుగు వందల రూపాయలకు పైగా ముడుపులకు పాల్పడ్డారు మరి దాదాపు లక్ష కిట్లు మేము విమానంలో ఆగమేఘాల మీద తెప్పించామని చెప్పి చెప్తా ఉంటే అందులో నాలుగు కోట్లు కొట్టేసినట్టు కనపడతా ఉంది మరొక లక్ష కిట్లు మరి మరి ఆర్డర్ ఇచ్చామని చెప్తా ఉంటే మొత్తంగా కలిపి మరి ఎనిమిది లక్ష ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం జరిగినట్టు కనిపిస్తూ ఉంది మరి ఓ పక్కన పక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా తయారీదారు నుంచి కొంటే మరి మనకి మధ్యలో ఏజెన్సీ ఎందుకు కావాల్సి వచ్చింది ఈ వ్యవహారం మొత్తం మరి ఎందుకు కొనవలసి వచ్చింది మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి మన దగ్గరే తయారవుతున్నాయని చెప్పాడు కదా అని అడిగితే ఈరోజు అర్జెంట్ అవసరమైంది అందుకు కొన్నామని మరొక మాట దాటేశారు మరి ఇప్పుడు ఈ అర్జెన్సీలో కొన్న వాటిని ఇలా ఎందుకు కొన్నారు పక్క రాష్ట్రం ఎందుకు కొన్నారంటే అవి నాణ్యత తక్కువ మావి నాణ్యత కలిగినవి అని చెప్పి ఒక మాట కాసేపటికి మళ్ళీ మాట మార్చి మరి ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం కొన్నాయి అరగంటకు కానీ టెస్ట్ రాదు మన దగ్గర ఈ పది నిమిషాలకే టెస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి మరొక మాట వెంటనే జగన్మోహన్ రెడ్డికి మరి బ్లడ్ శాంపిల్ తీసి టెస్ట్ చేసి నెగిటివ్ వచ్చిందని మరొక ప్రకటన ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఆ చిట్ట చివరికి మరి మేము పక్క రాష్ట్రాలకు ఎక్కడ వరకైనా సరే తక్కువ రేటుకు అమ్మేటట్టు అయితే మీరు మా మేము అదే రేట్ ఇస్తామని ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నామని మరో మాట చెప్పారు మరి ఇంతకీ ఈ సండూరు మెడికేట్స్ పక్క రాష్ట్రాలకు ఎవరికన్నా అమ్మిందా ఎవ్వరికి అమ్మలేదు ఎందుకంటే అది వాళ్ళ సొంత కంపెనీ మరి అలాంటప్పుడు ఆ నిబంధన వర్తించదు కదా ఇలా ఒకదానికొకటి పొంతన లేని విధంగా ఈ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల కొనుగోలులో వ్యవహార మొత్తాన్ని పెద్ద బుస్ అని పిలిచేలాగా ఈ ప్రభుత్వం మరి ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యక్తులు ముఖ్యమంత్రి ఒక మాట రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి ఒక మాట మరి ఆరోగ్య శాఖ సంబంధించినటువంటి అదనపు మరి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మరి జవహర్ రెడ్డి ఒక మాట ఇలా రకరకాల మాటలన్నింటినీ చెప్పి చివరకు అసలు ఆ లక్ష కిట్లు వచ్చాయా లేదా ఆ పేరు చెప్పి వీళ్ళు డబ్బులు దుబ్బేశారా ఇటువంటి అనుమానాలన్నీ కలిగే లాంటి ప్రకటనలన్నీ కూడా చేసి మరి ఈ విధంగా ప్రత్యేక విమానంలో తెప్పించామని చెప్పిన ఒకసారి 
మరి ఆ కిట్లు దారిలో ఉన్నాయని మరొకసారి ఎంతకు అసలు కిట్లు వచ్చాయో లేదో తెలియని పరిస్థితిలో ఈ రోజున ఈ కుంభకోణం గురించి రాష్ట్రంలో చర్చ జరుగుతూ ఉండగానే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జోక్యం చేసుకుని ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు ఎనిమిది వందలు కొన్నారు మేము ఇంకా తక్కువకే కొన్నాము అని చెప్పి కేంద్రం కంటే తక్కువ కొన్నాము అని చెప్పి కేంద్రాన్ని ఉదాహరణగా చూపించారు తప్ప ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వాన్ని మాత్రం పక్కన పెట్టేశారు మరి చిట్ట చివరికి ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు మరి ఈ కిట్లు పనికిరానివి ఈ కిట్ల ద్వారా మనం చేసే మరి ఒక పరీక్షలకి ప్రామాణికత లేదు వీటిలో మొదట్లో మనం అనుకున్నట్టు యాక్యురసీ తక్కువగా ఉంటుంది డెబ్బై శాతం అరవై శాతమే ఉంటుంది అనుకున్నప్పటికి కూడా అది కూడా తప్పేనని చెప్పి తేలింది రాజస్థాన్లో చేసినటువంటి కొన్ని పరీక్షల మూలంలో సరైన రిజల్ట్ రాలేదు అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రకటించడం ద్వారా అసలు ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు అసలు ఈ కిట్ల వాడకం మీద వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేశారు దీని ప్రామాణికత మీద చేతులు ఎత్తేశారు వాడకం మీద చేతులు ఎత్తేశారు ఇంతకీ వాళ్ళు ప్రతిపాదించిన రేటు సంగతి ఏమైందో కానీ మరి వాళ్ళని ఆదర్శంగా చెప్పుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజున కుడితిలో పడిపోయాడు మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అసలు వైద్య నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారో మనం చూస్తే మరి ఈ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్లు అనేవి బ్లడ్ శాంపిల్ ద్వారా పరీక్ష చేసేవి బ్లడ్ శాంపిల్ ద్వారా పరీక్ష చేసినప్పుడు బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి యాంటీబాడీల సంఖ్య మూలంగాను యాంటీబాడీల మూలంగాను మరి ఈ ఈ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తికి మరి పాజిటివ్ వచ్చిందా లేదా అనేది తేల్చేటటువంటి ఒక పరీక్ష అయితే దీనిలో యాక్యురసీ తక్కువ అరవై డెబ్బై శాతమే ఉంటుందని చెప్పుకుంటున్నటువంటి నేపథ్యంలో నిజానికి గొంతులో నుంచి స్వాబ్ ద్వారా తీసినటువంటి శాంపిల్లోనే పూర్తి యాక్యురసీ ఉంటుంది తొంభై శాతం పైగా ఉంటుందని చెప్పి తేలినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున ఈ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్లు అనేవి వృధా అని తేలింది మరి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు రాజస్థాన్లో చేసినటువంటి టెస్టుల్లో వాళ్ళు దీని యొక్క ప్రామాణికత మీద పూర్తిగా అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడంతో మరి అసలు ఈ టెస్ట్ కిట్ల వాడకం పైన వాళ్ళ రికమెండేషన్స్ లేకుండా పోయి వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది మరి ఇప్పుడు ఈ రోజున ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల విషయంలో ప్రభుత్వం ఎన్ని కుప్పిగంతులు వేసి ఎన్ని రకాల పిల్లి మొగ్గలు వేసిన తర్వాత మరి ఈ రోజున ఇప్పటికే ఐసీఎంఆర్ కంటే తక్కువ కొన్నామని గొప్పగా చెప్పుకుంటా ఉంటే మా అసలు ఐసీఎంఆర్ అసలు పనికే రావంటుంటే మరి మీ పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఈ రోజున పనికిరాని కిట్లు మీరు కనుక లక్ష కిట్లు మీరు చెప్తున్నట్టు ఆగమేఘాల మీద ప్రత్యేక విమానంలో కనుక రప్పించి ఉంటే ఆ లక్ష కిట్లు పనికిరానివి ప్రజాధనం మీరు వృధా చేసినట్టు నాలుగు కోట్ల రూపాయలు మరొక నాలుగు కోట్ల రూపాయలకు మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్ కూడా వృధా అని చెప్పి ఈ రోజున ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల కొనుగోలు అంతా కలిసి ఒక పెద్ద బుస్సు ఇందు ఇది ఒక మాయాజాలం మరి ఉన్నవి లేనట్టు లేనివి ఉన్నట్టుగాను చూపించే మాయాబజార్ సినిమాలో లాంటి ఒక మాయాజాలాన్ని ఈ రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించింది ఈ ఆవిష్కరణ వెనుక మరి ముఖ్యమంత్రితో పాటు ఆయన సలహాదారులు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి లాంటి వాళ్ళు విజయసాయిరెడ్డి లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళంతా కలిసి మరి వాళ్ళు సండోర్ మెడికైట్స్ అని హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఏజెన్సీని క్రియేట్ చేసి ఆ ఏజెన్సీ ద్వారా ఈ డబ్బులు మరి ఏ చేతులకు వెళ్ళిపోయి ఎవరి జేబుల్లోకి వెళ్ళిపోయాయో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి రాష్ట్రంలో గడిచిన మూడు నాలుగు రోజులుగా ఇదే చర్చ జరుగుతూ ఉండగా ఈరోజు వీళ్ళ నెత్తిన ఐసీఎంఆర్ ఒక పెద్ద పిడుగు వేసింది మరి వీటి వాడకం పైన ఐసీఎంఆర్ నిస్సహాయత వ్యక్తం చేసింది దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రామాణికతని నిర్ధారించలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది కనుక వీటి వాడకం పైన వాళ్ళు ఒక విధంగా చేతులు ఎత్తేసినట్టే మరి ఇప్పుడు ఈ కిట్ల కిట్లని ఏం చేసుకుంటారు ఈ కిట్లతో పరీక్ష చేసి ఏం తెలుస్తారు మరి ఇప్పటికే ఒకసారి నెగిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తిని కూడా మరొక పద్నాలుగు రోజుల క్వారంటైన్లో ఉంచి రెండోసారి కూడా నెగిటివ్ వస్తే చూసి మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే అతన్ని డిశ్చార్జ్ చేయాలన్నటువంటి ఒక నిబంధనని పాటిస్తూ ఉంటే ఈ రోజున మరి ఇటువంటి బ్లడ్ శాంపిల్ ద్వారా ప్రామాణికత లేనటువంటి కిట్లను తెచ్చి పరీక్షలు చేసి రాష్ట్రంలో వైరస్ వ్యాప్తికి సహకరిస్తారా లేకపోతే వైరస్ వ్యాప్తికి అడ్డుకట్ట వేయలేని పరిస్థితిని మరి మేము చేసామంటే చేసామని చెప్పి మరి మేము చేసామో అది ఆగలేదు మేమేం చేయగలమని చేతులు ఎత్తేసే పరిస్థితిని క్రియేట్ చేస్తారా అసలు ప్రభుత్వానికి ఉన్న ప్రాధాన్యతలు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం ప్ర మరి వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలు కాపాడటం అనేది కాదు స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించడం రాజధాని విశాఖకు మార్చడం అనేది మనం లక్ష సార్లు చెప్పుకున్నప్పటికి కూడా మళ్ళీ లక్ష ఒకటోసారి కూడా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితిలోనే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క దానికి ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత మూలాన్ని మనం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ప్రభుత్వం చెప్పే ఏదైనా చెప్తే అసలు ఎలా నమ్మాలి ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మరి ఈ రోజున ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకి హాజరు కమ్మని కొన్ని సర్క్యుల
మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఇప్పుడు కార్యాలయాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను అర్జెంటుగా రప్పించి కొన్ని మరి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వాళ్ళు ఏం చేయదలుచుకున్నారు అంటే ఈ రోజున మళ్ళీ ఎన్నికల కార్యక్రమాలు రాజధాని తరలింపు కార్యక్రమాలు ప్రారంభించాలన్న ఒక బలమైన పట్టుదలే తప్ప మరి ముఖ్యమైనటువంటి హెల్త్ ఎమర్జెన్సీలో పాటించవలసినటువంటి వ్యవహారాలపై వాళ్ళకి ఎటువంటి శ్రద్ధ లేదని దీన్ని బట్టి అర్థమవుతూ ఉంది ఇదే ఈరోజు కొండబద్దలు